是的，其实我完全是引述习近平的话嘛，因为他自己说的“不忘初衷”嘛，所以说我们判断中共建党百年就要回到初衷啊。那我们看到的初衷。陈独秀当年的陈独秀，当年的毛泽东，他的确是这个样子嘛。那我觉得比较感慨的哈，你看这两天，哦，就是呃，这个六月二十八号习近平的讲话，还有习近平七月一号的讲话，习近平把人民跟群众挂在嘴边，嗯，但是民主宪政不敢谈。好，那我们就不谈民主宪政哈，就是说我们回来看看习近平主要在推销什么。呃，还是从毛泽东那边来的。毛泽东说过，这个中国共产党的革命啊，推倒了压在中国人民身上的三座大山嘛，帝国主义、封建主义、官僚资本主义嘛。好，可是你今天回头来看中国人民啊，你就会发现。就是说，因为中共封杀了民主自由，然后用民主主义、用爱国爱党主义来催眠之下呢，新的三座大山又压在中国人民的身上。更糟糕的是，旧的三座大山现在哈已经复活了。呃，新的三座大山，其实我们过去在这个节目里面还讨论蛮多的。什么叫新的三座大山？上学难，看病难。住房难，对不对？这三难，新的压在中国人民身上的三座大山。好，这三难的根源是什么？这三这个三难的根源，应该都要回到，就是说中共的这个这个政治体制，它的分配不均，啊，尤其是它的特权横行就对了。就是说，哦，经过了呃这个经济上的改革开放之后呢？这个叫做中共的一条腿走路，一条腿走路就是只要经济改革，不要民主改革，然后又坚持所谓的四项基本原则嘛。那这样一路走来哈，一条腿走路，一条腿跳的结果呢？所以我们今天看到什么，就会变成说我们看到了红二代、官二代啊，掌握了国家，掌握了这个党。就所谓的红色权贵垄断了红色江山，这个不是封建主义，这个是什么？再过来啊，就是说利用啊这个资本主义来巩固共产党的专政啊，所以说现在叫做权贵资本主义，以前叫做官僚资本主义，那这就是过去的官僚资本主义的复活啊，所以说。旧的三座大山现在复活了，那当然有人问，那帝国主义怎么回事？呃，这这就更妙了。呃，以前有旧的八国联军嘛，现在有新的八国联军。新的八国联军呢，是中共外交部自己讲的，不是我讲的。只不过有一个重大的差别啊，就是说这个旧的八国联军，它的目的是要这个哦殖民跟剥削中国。旧的帝国主义嘛，那今天中共哦嘴巴里面所讲的新的八国联军，它的目的是什么？它的目的第一个，会为了保护台湾的民主自由，为了声援新疆的人权跟自由，为了这个声援香港的人权跟自由，才有新的这个所谓的八国联军嘛。好，无论怎么样。所以你就可以看到，我刚才讲的，就时到今天，建党百年，啊，然后这个这个当年的这个旧的压在中国人民身上的三座大山，换张脸，重新复活，还不止，还有新的三座大山，啊，上学难，看病难，住房难，压在中国人民的身上。所以我觉得哈，这个历史呢，我刚刚说过哈，就是过了百年，啊。回到了，就是说又又走回到原点就对了。